Hello everyone! For today's video, I received many comments and clarification about my previous video how to file a state court verification at the same time kung paano po mag-facilitate ng uh, pag, pag-forward ng mga documents going to DHL. So for today's video, be sasagutin natin lahat yan. So first, they are asking about the requirements na kailangan para sa state board verification. At first, you need to sign a state board verification slip which is system generated po. So, makikita nyo po yan doon sa website ng PRC na kung saan meron po kung previous video. Uh, Mag-check lang po tayo ng mga videos ko. Nandun po kung paano po step by step kayong makakapag-fill out po nun. And then, once you print it, the second requirements you need to do is the verification form of the requesting agency or application reference number for NMC. So, meron po kasi tayong mga different agency. For example po, meron din po na mga agency na nagpa-provide ng mga uh, sila po yung tutulong sa inyo para mag-process ng mga requirements and sila rin po yung mga gumagastos ng mga exams nyo. So, meron silang pinu-forward na mga form. Like sa mga NCLEX po, so may mga form po sila na ibinibigay. Yun po yung tinatawag naming 3F po. So, sa mga NMC naman po, meron naman po kayong ibibigay once you file on the NMC account, meron na po kayong account, meron po silang ibibigay sa yung reference number. So, yun po yung kailangan nyo pong i-print out kahit sa email nyo po, i-print out nyo lang po at yun po yung dadalhin nyo. And then yung third po, uh, FYI po, except po to sa G- sa mga NMC or sa mga CGFNS po. So, ano po ba yung CGFNS? Marami pong nagtanong yan. So, that is Commission on Graduate of Foreign Nursing School. Ito po yung mga service or ito po yung mga services for foreign educated healthcare workers who wants to migrate to another country. And they are authenticating the and verify document from the school licensing authorities and employers. Like po yung mga pumupunta po sa mga Canada na gusto po nilang maging international um, student. So, di ba, kahit po tayo stu- international student doon, meron po tayo ditong valid na uh, license. So, yun po yung tinatawag nating mga CGFNS. And then po, so, yun nga po, may certificate of rating po na kailangan or requirement. So, may you need to print the order form payment form and then pupunta kayo sa PRC para makuha yung certificate of rating and then the fourth one is photocopy of valid PRC ID or yung PIC and the fifth is the photocopy of official transcript of record so in transcript of records uh, depende yung sa purpose po for example you want to take NCLEX di ba so, pupunta kayo sa school nyo, magre-request kayo ng TUR, and then sasabihin nyo yung purpose, I want to take an NCLEX, or ano man yung for NMC purposes. So, nasa, depende na po yan sa mag apply po, kung anong purpose nyo po. And then, valid Philippine passport. And then, seven, the documents as may require by the requesting agency, like, may mga agency po kasi na ang gusto nila i-include po yung mga grad, uh, what do you call this? Yung diploma. So, may mga agency naman pong hindi. So, better to ask your agency kung ano yung gusto nilang ipa-forward sa PRC. And then, magkakomply tayo kung ano pa yung mga iba pang requirements na hihingin ng PRC like itong nasa list ko. And then, Number 8, documentary stop and the courier service fee. So, yung document start, uh, stamp, nando lang naman po yan inside the PRC. And the courier service fee ay depende po yan sa inyong pag-uusapan. Kasi po, may mga, meron pong satellite or main na PRC po tayo, ba? Depende po iyan kung saan po kayo nagpabook na PRC. Pero as my experience po, 
uh, yung PRC na pinuntahan ko po is sat uh, dyan po sa Mima Ropa. So, they are just uh, asking for their requirements. And then, pagka uh, ano nyo po ng requirements, sila na po ang bahala mag-send sa DHL. So, kailangan nyo lang magbayad and then bahala na po sila. But, most of naririnig ko and sa mga friends ko, meron mga PRC po, naayusin lang po nila yung requirements. And then, once okay na po, kayo na po ang mag-send sa DHL. And FYI po, meron po tayong dapat i-consider doon sa pagsisend sa DHL. So, yun lang po ngayon. So, bali, mag-upload po ako ng another video kung paano po naman tayo mag-process para mag-send ng mga documents para sa DHL. I hope nasagot ko po ang mga tanong nyo regarding about requirements dito sa State Board Verifications. And kung meron pa ako mga kulang na mga information, you are uh, feel free po na mag-comment lang po kayo sa aking comment box. And kung may mga question po kayo na pwede ko pong masagot at I will try my best po na as early as I can na makareply po ay gagawin ko po. So thank you for watching my video. God bless you all. Bye-bye! Don't forget to like, share, and comment, and subscribe to my K-Station. Thank you, guys. God bless you all.